നമസ്കാരം ഞാൻ നാട്ടിശ്രീ ഷെർലി സന്തോഷ് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം എല്ലാവരും കണ്ടുവെന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി ഈ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഓം സത് ഗുരഭ്യോ നമഹ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തട്ടടവിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അടവുകളാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് നാല് അഞ്ച് ആറ് അടവുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി തട്ടി കുമ്പിട്ട ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മെയ് സാധനങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് അടവുകളിലേക്ക് കടക്കാം മെയ് സാധകം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അരമണ്ഡല നില വൃത്തിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അടുത്ത എക്സസൈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തക്ക ജിമ്മി തക്ക ജണ്ണു തക്ക ജിമ്മി തക്ക ജണ്ണു തക്ക ജിമ്മി തക്ക ജണ്ണു തക്ക ജിമ്മി തക്ക ജണ്ണു താം ഇനി നമുക്ക് തട്ടടവ് നാലാമത്തെ അടവിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ അടവ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് നാലാമത്തെ അടവ് വരുമ്പോൾ ഒരു കാലിൽ നാല് ചവിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം നന്നായിട്ട് അരമടലും കാല് വിരിച്ച് തുറന്നിരുന്ന ശേഷം ചവിട്ട് ഓരോ കാലിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അടുത്ത കാല് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ അടവുകൾ മൂന്ന് കാലത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാം കാലം തെയ്യ 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 തെയ് തെയ്യ 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 തെയ് തെയ്യ 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 തെയ് അടുത്തതായി തട്ടടവിലെ അഞ്ചാമത്തെ അടവാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാല അഞ്ച് ചവിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചവിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ചവിട്ട് ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റിലായിരിക്കും നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് അരമണ്ടലിടുന്ന ശേഷം വെറൈറ്റ് കാല് തെയ്യ തെയ്യ ധീ തീ തേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും തെയ്യ തെയ്യ ധീ തീ തേ ഇനി ഇത് മൂന്ന് കാലങ്ങളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം അടവുകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ഈ ഒന്നാം കാലം രണ്ടാം കാലം മൂന്നാം കാലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീഡുകളാണ് അതായത് ഒന്നാം കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് രണ്ടാം കാലം സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് മൂന്നാം കാലം തേർഡ് സ്പീഡ് നമുക്കിനി തട്ടടവിലെ ആറാമത്തെ അടവുകളിലേക്ക് കടക്കാം ആറാമത്തെ അടവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാലിൽ ആറ് ചവിട്ട് തന്നെയാണ് ചവിട്ടുന്നത് 
അതായത് മൂന്ന് ചവിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കും അതേ കാലിൽ മൂന്ന് ചവിട്ടോടെ നമുക്ക് നോക്കാം ധളം കുതൃക്കു തക്ക തക്ക തിക്കിട്ട് ജം തെയ്യ തെയ്യ താം തക്ക തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തക്ക തെയ്യ തെയ്യ താം തക്ക തെയ്യ തെയ്യ തെയ് ഈ ഇടവുകൾ മൂന്ന് കാലത്തിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഘളം കുതൃക്കു തക്ക തക്ക തിക്കിട്ട ജം തെയ്യ തെയ്യ താം തക്ക തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തക്ക തെയ്യ തെയ്യ താം തക്ക തെയ്യ തെയ്യ തെയ് സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് തെയ്യ തെയ്യ താം തക്ക തെയ്യ തെയ്യ തെയ് തെയ്യ തെയ്യ താം തക്ക തെയ്യ തെയ്യ തെയ് സ്പീഡ് തെയ്യ തെയ്യ താം തക്ക തെയ്യ തെയ്യ തെയ് 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 ഇന്ന് ചെയ്ത അടവുകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ തട്ടടവ് ഏഴ് എട്ട് അടവുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി കുറച്ച് തിയറിയിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് മുദ്രകളിലേക്ക് നൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് മുദ്രകൾ സാഹിത്യത്തിനനുസരിച്ച് മുദ്രാപ്രയോഗം നടത്തുന്നു ഭരതനാട്യത്തിൽ ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാന മുദ്രകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മുദ്രകൾ രണ്ടിനങ്ങളാണ് അതായത് ഏകഹസ്ത മുദ്രകൾ അഥവാ അസമിത ഹസ്ത മുദ്രകളെന്നും ദിഹസ്ത മുദ്രകൾ അഥവാ സമിത ഹസ്ത മുദ്രകളെന്നും അവയെ അറിയപ്പെടുന്നു അസമിത മുദ്രകൾ അഥവാ ഏകഹസ്ത മുദ്രകൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഒരു സജ്ഞയെ അതായത് ഒരു കാര്യത്തെ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുദ്രകളാണ് ഏകഹസ്ത മുദ്രകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇരുപത്തി എട്ടെണ്ണമുണ്ട് നമുക്കിത് അഞ്ചെണ്ണം വീതം ഓരോ ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കാം പതാക്ക ത്രിപതാക്ക അർത്ഥപതാക്ക കർത്തേരി മുഖം മയൂരം ഇത് ശ്ലോകത്തോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം അസംയുദ്ധഹസ്താനാം പതാക്ക ത്രിപതാക്കോ അർത്ഥപതാക്ക കർത്തേരി മുഖ ഇന്നത്തെ അടവുകളും മുദ്രകളും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇനാബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഇന്ന് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ നന്ദി നമസ്കാരം